అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీని మీరు వీడి టీఆర్ఎస్ లేక వచ్చారు ప్రస్తుతం మంత్రి అయ్యారు డిప్యూటీ సీఎం అయ్యారు కదా అంటే మిమ్మల్ని అంతగా ఆదరించిన అంటే యాభై ముప్పై మూడు వేలు ఒకసారి యాభై ఐదు వేలు మెజార్టీ ఇచ్చిన స్టేషన్ గన్పూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలు రుణం ఎలా తీర్చుకున్నారు మీరు అంటే ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారు అక్కడ మీరు ఒకందుకు కేసీఆర్ గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చాడు సో నా అంబిషన్ నెరవేరింది హెల్త్ మినిస్టర్గా కారణం ఏదైనప్పటికీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పోయిన తర్వాత ఆ స్థాయిలో ఎక్స్పోజ్ అయిన నేను నియోజకవర్గానికే పరిమితం అయ్యాను నియోజకవర్గంలో కేసీఆర్ ఏమన్నానంటే నీ నియోజకవర్గంలో బాగా పని చేసుకో ఆ నియోజకవర్గంలో ఎవరు కూడా ఏలు పెట్టరు ఏ పని ఉన్నా నా దగ్గరికి రాను నేను నీకు పని చేసి పెడతా ఆయన ఇచ్చిన హామీ నాకు సో నీ స్థాయి తగ్గకుండా మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తాను అప్పటి వరకు నియోజకవర్గం పని చే అంటే విధేయత అంటే ఏ నాయకుడి దగ్గర ఉంటే ఆ నాయకుడు అడుగుజాడల్లో నడవడం ఆరాధించడం లేకపోతే ఆయన గొప్పగా చెప్పడం ఆ పార్టీని గొప్పగా చేసుకోవడం ఆ విధానాలను గొప్పగా చెప్పే క్రమంలో సో నేను ఓన్లీ అక్కడ ఓన్లీ గన్పూర్ను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నేను ఓన్లీ గన్పూర్లో పనిచేయడం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడం ప్రజల అవసరాలు తీర్చడం ప్రజలకి ఈజీగా దొరకడం ప్రజలకి ఏమంటారు వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు పాలు పంచుకోవడం ప్రజానాయకుడు ఏదైతే చేయాలో అవన్నీ చేశాను నా జీవితంలో టీచర్లను నేను ఎప్పుడు మార్చిపోను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక్కటేమో ముందు చెప్పినట్టు నేను డాక్టర్ అవ్వడానికి చదవడానికి కారణం ఇంద్రసేన రెడ్డి అవుతే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పోవడానికి ఇంకో టీచర్ ఇంద్రసేన రెడ్డి అయిన అయితే ఈయనే వర్ధారెడ్డి సార్ ఈయన ఏమన్నాడు రెడ్లే మీకు సహాయపడ్డ అఫ్కోర్స్ ఆ రోజులలో చదువంతా రెడ్ల చేతుల్లో ఉన్నది అప్పుడు టీచర్లు నలభై ఏళ్ళ కింద చూస్తే మిగతా వాళ్ళు చదివే తప్పు కదా ఇవాళ ఒకసారి పర్సెంటేజ్ చూస్తే నేషనల్ స్థాయిలో చూస్తే బ్రాహ్మణ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు బీసీలలో సెవెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఉంటే ఏడు శాతం ఎస్సీలు పదిహేను శాతం ఉంటే ఎనిమిది శాతం ఉద్యోగం చేస్తున్నారు బీసీలు ఎంత ఎన్నికకు ఉన్నారు ఉద్యోగాలు రెడ్డోళ్ళు ఇప్పుడు మన క్యాబినెట్లు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ వాళ్ళ పర్సెంటేజ్ ఎంత వాళ్ళకు ఉన్న పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఎన్ని పాపులేషన్ ఎంత వాళ్ళు ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు సో కాబట్టి వాళ్ళది ఎప్పుడు రాజకీయంగా వాళ్ళు ఎప్పుడు ముందే ఉంటారు అట్లాగే చ విద్యాపరంగా ఉంటారు సేవలు చేసిన వాళ్ళు కూడా ముఖ్యమంత్రులు కూడా రెడ్డోళ్ళే కదా అందరు కూడా చాలా వేల మారి రెడ్డి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అంటే ఆ జోలికి పోవట్లే కానీ విషయం ఏంటంటే వర్ధ రెడ్డి సార్ ఎందుకు ఆ పార్టీలో ఉన్నావు నువ్వు ఒక్కసారి కాంగ్రెస్కు రాజీనామా చేసి తెలంగాణ జెండా పట్టుకుని భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉండదు చూడండి జస్ట్ క్యాజువల్గా అన్నాడు కానీ ఒక విద్యార్థిగా ఆ మాటను తీసుకొని రాజీనామా చేయడంతో ఈ రాష్ట్రానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి కాగలిగాను తర్వాత ఉప ముఖ్యమంత్రి పోయిన తర్వాత బాధలలో ఉండి వైరాగ్యం ఉండి ఏం చేయాలో తోని పరిస్థితులలో ఒక టీచర్ లేడీ టీచర్ మా మా స్కూల్ శూనిపల్లి స్టేషన్ గన్పూర్ శూనిపల్లి స్కూల్లో టీచర్ మూడు నెలలు నాలుగు ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ పిలిస్తే పోలేదు మూడో ప్రోగ్రామ్ పోతే టీచర్ అన్నది సార్ మేమైతే అదృష్టవంతులం సార్ అంటే మా ఉప ముఖ్యమంత్రి పోతే అదృష్టవంతులు అంటుంది ఏంది అని నేను అనుకున్నాను మేమైతే అదృష్టవంతులం సార్ మీరు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉంటే మాకు దొరికేవాళ్ళు కాదు మొత్తం తెలంగాణ మొత్తం తిరిగేవాళ్ళు ఇవాళ మీరు ఎమ్మెల్యేగా మాత్రమే ఉన్నారు కాబట్టి మా స్కూల్కి రాగలిగారు మొత్తం ప్రోగ్రామ్ చేయగలుగుతున్నారు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం సార్ అని చెప్పి ఆ మాట అన్నప్పుడు ముందు కొంచెం బాధపడ్డ సంతోషం అన్నందుకు మళ్ళీ తర్వాత చాలా గ్రేట్గా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకు గ్రేట్గా ఫీల్ అయ్యాను అంటే ఓకే ఎమ్మెల్యేగా ఉండడం వల్ల నియోజకవర్గ ప్రజలు దగ్గర ఉండొచ్చు అనే ఒక లెసన్ గౌస్య బేగం టీచర్ పేరు ఆమె ద్వారా నేను నేర్చుకొని ఎంత గొప్పగా నియోజకవర్గం మొత్తంలో అందుబాటులో ఉండుకుంటే ఏ ప్రోగ్రాం చావులకు బతుకులకు మంచికి చెడుకు సాగునీరు తాగునీరు మిగతా అన్ని అంశాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు అన్ని పనులు చేస్తే కేసీఆర్ గారు చేసిన లేటెస్ట్ సర్వేలో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కేటీఆర్ గారు కుమారుడు ఐటీ శాఖ మాత్రం నైంటీ టూ పర్సెంట్ హరీష్ రావు గారు ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాళ్ళ అల్లుడు వీళ్ళు ముగ్గురు త్రిమూర్తులు ఇవాళ మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి త్రిమూర్తులు సో వాళ్ళు రావడం తప్పలేదు వాళ్ళు సంతకం పెడితే పనులు అయిపోతున్నాయి కేసీఆర్ గారు సంతకం ఆయన నియోజకవర్గం పనులు కాకపోవడం ఉండనే ఉండదు ఏదైనా జెలిసితో ఓట్లు వేయకపోవచ్చు కోపంతో ప్రతిపక్షాలు చేయొచ్చు కానీ ఆయన నియోజకవర్గంలో పనులు జరుగుతాయి కేటీఆర్ దగ్గర అన్ని పనులు జరుగుతాయి అట్లాగే హరీష్ రావు దగ్గర కూడా అన్ని పనులు జరుగుతాయి కానీ నా దగ్గర సో వాళ్ళ ముగ్గురు తర్వాత నాది స్థానం